പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിലെ ഖാനയുടെ തീരങ്ങളിലുള്ള എൽമീന കോട്ട സന്ദർശിച്ച കാര്യം ഒരു സഹോദര വൈദികൻ പങ്കുവയ്ക്കുകയായിരുന്നു എൽമീനാസ് അഥവാ സ്വർണഗനികളുടെ നിധികാക്കും ഭൂതത്തെ പോലെ പോർച്ചുഗീസ് അധിനിവേശക്കാർ കുടിയിരുത്തിയിരുന്ന ഗീവർഗീസ് പുണ്യവാന്റെ ശക്തി ദുർഗം ചരിത്രത്തിൽ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് അറ്റ്ലാന്റിക് തീരത്തെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ അടിമത്തടങ്കലായിട്ടാണ് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അടിമകളായി തട്ടിയെടുക്കപ്പെട്ട ഹതഭാഗ്യർ കപ്പലുകളിൽ നിന്ന് ഇടുങ്ങിയ തുരങ്കങ്ങൾ വഴി ഈ കോട്ടയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ടിരുന്നു ദ ഡോർ ഓഫ് നോ റിട്ടേൺ തിരിച്ചുപോക്കില്ലാത്ത വാതിലും കടന്ന് അവർ തങ്ങളുടെ പ്രിയ ജീവിതങ്ങളോട് എന്നേക്കുമായി ഇവിടെ പറയും ഇന്നലെ വിശ്വപ്രകാശമാണ് നാം എന്ന് ധ്യാനിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം നല്ല കടൽക്കാറ്റും പകൽവെട്ടവും കടക്കുന്ന വിശാലമായ വരാന്തകളും മുറികളും വെള്ളക്കാർക്കായി സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്ന ആ കോട്ടയുടെ അടിഭാഗം വെളിച്ചം കടക്കാത്ത വായു ഞെരുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കിളിവാതിരികൾ ഒഴിച്ചിട്ട് തടവർ ഭിത്തികളായിരുന്നു വിശ്വാസത്തിന്റെ വാതിലുകൾ ദൈവം എല്ലാവർക്കുമായി തുറന്നിട്ടു അത് അടിമ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള തടവറവാതിലല്ല നമ്മെ ഉടമപ്പെടുത്തിയ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള വാതായനമാണ് സഭയുടെ വളർച്ചയുടെ ആദ്യഘട്ടങ്ങളാണ് നാം അപ്പോസ്തര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും സഭ വളരുകയെന്നാൽ ദൈവവചനം വളരുകയെന്നാണ് അർത്ഥം മേധാശക്തിയും കുടിലതന്ത്രവും അടക്കി ഭരണവും ധനമോഹവും കൽക്കെട്ടുകളുടെ കനവും പരപ്പും കൂടുക എന്നല്ല സഭയുടെ പരമമായ ശുശ്രൂഷ സഹായം ആവശ്യമുള്ളവരിലെല്ലാം ക്രിസ്തുവിനെ കാണുക എന്ന വലിയ വിളിയാണെന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഒന്നാം വായന ഡീക്കന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഭാഗം ഈ മെയ് മാസം മാർപ്പാപ്പയുടെ പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗങ്ങൾ സഭയിലെ ഡീക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവർ പുരോഹിതരല്ല എങ്കിലും പൗരോഹിത്യത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പരസ്നേഹ ശുശ്രൂഷയുടെ ആഴം അവർ വെളിവാക്കുന്നു കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്ന സ്ഥിരം ഡീക്കന്മാർ ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ സാർവത്രിക സ്വഭാവം ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു ദിയാക്കോണിയ അഥവാ സഭാ ശുശ്രൂഷ എല്ലാവരുടെയും കടമയാണെന്ന് വചനത്തിന്റെയും അഗതികളുടെയും ശുശ്രൂഷകരാണ് ഡീക്കന്മാർ ഈ ശുശ്രൂഷകൾ സഭയിൽ ഇഴമുറിയാതെ നിറവേറുന്നു എന്നുറപ്പിക്കുന്ന കാവൽക്കാർ വേദനിക്കുന്നവരോട് സഭയ്ക്കുള്ള ഐക്യത്തിന്റെയും സമഭാവനയുടെയും നേരടയാളമാണ് ഡീക്കൻ ശുശ്രൂഷ ഇന്ന് നാം ഏറ്റുപാടുന്ന മുപ്പത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനം ദൈവശരണം എന്നൊരു വലിയ ആനന്ദ കാരണത്തെ ഓർക്കുന്നു ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നാൽ അടിസ്ഥാനപരമായി എല്ലാത്തിനും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം എന്ന് ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നു വിശ്വാസി അവന്റെ ശരീരവും ജീവിതവും തന്നെയാണ് വാദികോഷമായി ഉയർത്തുന്നത് കിന്നരമോ വീണയോ അല്ല എന്ന് ഈ സങ്കീർത്തനത്തെ മുൻനിർത്തി വിശ്വക്രിസോസ്റ്റം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു സഭയിൽ പുരാതന കാലങ്ങളിൽ ആരാധനാ ക്രമങ്ങളിൽ വാദ്യ സംഗീതമില്ലായിരുന്നു അത്രേ എല്ലാം അവൻ വഴിയും അവനിലും സൃഷ്ടിച്ചു പാലിക്കുന്ന വചനം തന്നെയാണ് അന്നും ഇന്നും എന്നും കാര്യങ്ങളുടെ നിയന്താവെന്നും ഈ സങ്കീർത്തനം പഠിപ്പിക്കുന്നു വിശുദ്ധ പത്രോസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം തുടങ്ങുന്നത് പോലും ക്രിസ്ത്യാനികളായ നമ്മൾ അനശ്വരമായ സ്വർഗീയ കൂടാരങ്ങളിലാണ് ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇഹലോകത്ത് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ കിളക്കം തട്ടുന്നില്ല മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനവും വിശുദ്ധ പുരോഹിത ഗണവും എന്ന നിലയ്ക്ക് നാം എപ്പോഴും സ്തുതികൾ ഉയർത്തുക എന്നും ശ്രീഹ പറയുന്നു ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചതൊക്കെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാം വിശ്വാസം സ്തുതി ശുശ്രൂഷ നമ്മുടെ എല്ലാം പൗരോഹിത്യ പദവി നാം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവിക ഉപകരണങ്ങളാണെന്നതും ദേവാലയങ്ങൾ കല്ലും മണ്ണുമല്ല എന്നതും നമ്മൾ ദൈവഭവനത്തിന്റെ സജീവ ശിലകളാണ് മൂലക്കല്ല് ക്രിസ്തുവും പലർക്കും ഇടർച്ചക്കല്ലായി മാറിയ ക്രിസ്തു എന്നാൽ നമുക്ക് രക്ഷാകരമായ അഭയശിരയായി മാറി നാഥൻ ഇന്ന് സമാശ്വാസ വചനങ്ങൾ തുടരുകയാണ് തന്റെ വിടവാങ്ങൽ സംഭാഷണത്തിൽ ദൈവം നമ്മെ ഉരുവാക്കി പരിപാലിക്കുന്നു എന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ബോധ്യമുള്ളതും അനുഭവവേദ്യവുമാണ് എന്നാൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് എന്ത് എന്നൊരു ചിന്താഭാരം നമ്മുടെ വഴികളെ എന്നും ഇരുട്ടിലാഴ്ത്താറുണ്ട് അവിടെയാണ് നാഥൻ സുനിശ്ചിതമായ ഒരു ഉറപ്പ് തരുന്നതും നിങ്ങൾക്കായി നിത്യകൂടാരങ്ങൾ സജ്ജമാക്കാൻ ഞാൻ മുൻപേ പോകുന്നു അവിടേക്ക് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാകും ഒരിക്കലും കൈവിടാതെ ഇന്ന് ലോക മാതൃദിനം നാം ആഘോഷിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ഹാരി ഹാർലോ എന്നൊരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ തന്റെ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു മനുഷ്യരും മറ്റു മൃഗങ്ങളും അമ്മമാരെ തേടുന്നത് വിശപ്പകറ്റാനുള്ള എളുപ്പവഴി എന്ന നിലയ്ക്കല്ല ഒരു വലിയ പ്രേരണാശക്തി അതിനു പിന്നിലുണ്ട് സമാശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹം വിശപ്പിന് രണ്ടാം സ്ഥാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗാഠമായ വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മയുമായി ഇല്ലെങ്കിൽ തുടർ ജീവിതത്തിൽ വലിയ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറ്റാച്ച്മെന്റ് തിയറി എന്നൊരു മനഃശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തം പറയുന്നു ദൈവം അപ്പനായിരിക്കുന്നത് പോലെ അമ്മയുമാണെന
ലോകശ്രുത നേടിയത് സമീപകാലത്താണല്ലോ ഒരു അമേരിക്കൻ കണക്കനുസരിച്ച് പല സഹസ്ര കോടി ഡോളറുകൾ വിലമതിക്കുന്ന സേവനമാണ് വീട്ടമ്മമാർ ചെയ്യുന്നത് ഒരേ സമയം അമ്മ എല്ലാമാണ് കർമ്മത്തിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ അവളുടെ വൈവിധ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പോലും അവൾ പല വ്യക്തികളാണ് മൈക്രോ കൈമേറിസം എന്നൊരു ജീവശാസ്ത്ര പ്രതിഭാസമുണ്ട് സസ്തനികളിൽ നമ്മളിൽ എല്ലാവരിലും പൂർവികരുടെ ജനിതക പദാർത്ഥങ്ങളായ ജീനുകളും ഡി എൻ എകളും കാണും എന്നാൽ പ്രസവിച്ച സ്ത്രീകളിൽ അവളുടെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും ഡി എൻ എകൾ കൂടി കാണും കുഞ്ഞെല്ലായ്പ്പോഴും അവളുടെ മനസ്സിൽ മാത്രമല്ല അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ അവളുടെ ശരീരത്തിലും തിരിശേഷിപ്പുകൾ ബാക്കിയാക്കിയാണ് പോകുന്നത് മറ്റൊരാളുടെ ജീവകണങ്ങൾ നമ്മളിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ ശരീരം പ്രതിരോധിച്ച് അതിനെ പുറന്തള്ളാൻ നോക്കും എന്നാൽ അമ്മയുടൽ തന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ജീവാണുക്കളെ അറിയുന്നു അതിനാൽ തന്നെ അവയെ പുറന്തള്ളുന്നുമില്ല ഗ്രീക്ക് പുരാണങ്ങളിലെ കൈമേറ എന്ന സ്വത്തങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ വാക്ക് വരുന്നത് പല ജീവികളുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ ചേർന്നാണ് കൈമേറയുടെ രൂപം അതിനൊരു വ്യവസ്ഥയുമില്ല അതുകൊണ്ട് അസംഭവ്യമായ കെട്ടുകഥകളെയും സ്വപ്നക്കാഴ്ചകളെയും വിളിക്കാനാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ കൈമേറ എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ ക്രിസ്തു ഒരു കൈമേറയാണ് അവനെ ആദ്യമായി ചിത്രീകരിച്ച ഒരു ചുവരെഴുത്തിന്റെ കഥ മുൻപൊരിക്കൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഓർക്കില്ലേ ക്രൂശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട അവന് അതിൽ കഴുതയുടെ തലയും മനുഷ്യന്റെ ഉടലുമാണ് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അലക്സാമനോസ് ഗ്രാഫിറ്റോ എന്ന പ്രശസ്തമായ ചുവരെഴുത്ത് അവൻ ഒരേ സമയം മനുഷ്യനും ദൈവവുമാണ് അങ്ങനെ അഭിനയിക്കുന്നതല്ല എന്ന മഹാരഹസ്യം ഉൾക്കൊള്ളാനാകാത്ത ആരോ പരിഹാസപൂർവ്വം വരച്ചതാണത് ഇങ്ങനെ നിരവധി വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ മാനുഷികമായി ചിന്തിച്ചാൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണാം കൈമേറകളെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ആർക്കും പറഞ്ഞു കേട്ടത് വിശ്വസിക്കാനാവില്ല എന്ന് ഗ്രീക്ക് പുരാണങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അത്ര വിചിത്രമായിരുന്നു അവരുടെ രൂപം എന്നാൽ വിചിത്രമായൊരു കെട്ടുകഥയായി തീരാമായിരുന്ന മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്ത ദൈവം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ജ്വലിപ്പിച്ചു പ്രത്യാശയെ വീഴാതെ കാത്തു സ്നേഹത്തെ ഉറപ്പിച്ചു അമ്മയിൽ കുഞ്ഞെന്ന പോലെ നാം എല്ലാം ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുക എൻ ക്രിസ്തോസ് എന്ന വാക്ക് പൗലോ ശ്ലീഹ മാത്രം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചു യോഹന്നാൻ ശ്ലീഹ ഇരുപത്തിയാറ് പ്രാവശ്യവും ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന വാക്കിന് പകരം പൗലോസ് ക്രിസ്തുവിൽ ആയിരിക്കുന്നവൻ എന്ന് വിളിച്ചു അവനിൽ ആയിരിക്കുന്നതാണ് തന്റെ ജീവിതം അതല്ലാതെ മറ്റൊന്നില്ല എന്ന് സ്ലീഹ ഉദ്ഘോഷിച്ചു ഇന്ന് ഡീക്കന്മാർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞവരായിരുന്നു എന്ന് നാം വായിച്ചു കേൾക്കുന്നു നാം ക്രിസ്തുവിലും ക്രിസ്തു ദൈവത്തിലും നമ്മളെയെല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ച കൈമേറയാണ് ക്രിസ്തു എത്ര വിചിത്രമായിരിക്കും അവനെ കാണാൻ നേരിട്ട് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുമോ എങ്കിലും കാണാതെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാരെന്നല്ലേ ആരെയും കൈവിടാതെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ അമ്മ ഭാവത്തെ ഓർക്കുമ്പോൾ പ്രശസ്ത ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഊർസ് ഫോൺ ബാൽത്താസറിന്റെ ഒരു ചിന്ത കൂടി കുഞ്ഞിനെ ആദ്യം കാണുമ്പോഴേ അമ്മയൊന്ന് ചിരിക്കും പിന്നെ എത്ര ആഴ്ചകൾ അവൾ ആ ചിരി തൂകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ പല നാളുകൾക്ക് ശേഷം കുഞ്ഞ് ആദ്യമായി അവളെ നോക്കിച്ചിരിക്കും അവൾ തന്റെ കുഞ്ഞിൽ സ്നേഹത്തെ ജനിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു യോഹന്നാൻ സ്ലിഹ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നാം അവനെ സ്നേഹിച്ചു എന്നതിലല്ല നാഥൻ ആദ്യം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു എന്നതിലാണ് സ്നേഹം പ്രസവിച്ചില്ലെങ്കിലും അമ്മമാരായി മാറുന്ന എല്ലാവർക്കും കൂപ്പുകയെ എന്തിനേറെ അമ്മയാകാൻ സ്ത്രീ ആകണമെന്ന് പോലുമില്ലെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന സഹോദരന്മാർക്കും 